আসসালামু আলাইকুম গ্রিন ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং আমি মেহেদি হাসান আবারও আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আবারও নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এসেছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি হল ওভারঅল স্ক্রিনে থাকা টিস প্যাকটি যদি ফলো করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওভারঅল টিস প্যাক ভাইয়ার ডিজনি স্টাইল জিডিউ জিরো টু ক্যাটাগরি ড্যাংরি আইটেম গার্লস ওভারঅল কম্পোজিশন একশো পার্সেন্ট অর্গ্যানিক তো প্রিয় ডপার আজকের ভিডিওতে আমি এই প্যাটার্নটি তৈরি করব আমার মেজারমেন্ট সুটি যদি ফলো করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টু ফোর সিক্স এইট টেন আমার বেসিক সাইজটি হবে ফোর এই মেজারমেন্ট অনুসারে এই প্যাটার্নটি তৈরি করব ফন্ডাইসের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাটন আছে এবং এই ফন্ডাইসটি ওয়েস্ট পজিশন পর্যন্ত ওপেনিং আছে এই যে লাস্ট বাটন দেখতে পাচ্ছেন এ পর্যন্ত ওপেনিং ফ্রন্টের মধ্যে দুটি পকেট আছে ব্যাক সাইডে পকেট আছে ইউক আছে ভিপ আছে এবং ফ্রন্ট ভিপ তো প্রিয় ডপার আইটেমটি হলো ওভারঅল আর মেজারমেন্ট শিটটি পাশে দেখতে পাচ্ছেন তো চলুন আজকের এই মেজারমেন্ট অনুসারে এই প্যাটার্নটি তৈরি করব তো প্রিয় ডপার বরাবরের মতো আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা অ্যালার্মেন্টটিকে বাজিয়ে দিন আর যদি পূর্বে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সঙ্গে থাকুন এই প্যাটার্নটি তৈরি করবো ল্যাকটা মডেল সফটওয়্যার দিয়ে সুতরাং চলুন ল্যাকটা মডেলের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলো করে নেই তো প্রিয় ডপার ডেস্কটপে আমি একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি এবং আমার স্টাইল নম্বরটি হচ্ছে জিডিইউ আপনারা এরকম একটি ফোল্ডার তৈরি করে নেবেন এবং এই যে আটার দুটি দেখতে পাচ্ছেন এবং মেজারমেন্ট শিট আমি মডেল স্টিকে অন করলাম আমি চলে যাব ফাইল নিউ আমার স্টাইল নম্বরটি হলো জিডিইউ জিরো টু নতুন একটি শিট নিব শিট নিউ শিট ডিসপ্লে থেকে সাইজ এবং টাইটেল ব্লক এই দুটি ফাংশন কন করে দিলাম এবার আমি চলে যাব এফ সেভেন এখান থেকে আই এম পি ইবিটি এবং টেবিলে ক্লিক করলাম তো প্রিয় ডপার আমাদের স্টাইল নম্বর হলো আমাদের টেবিল সাইজ হলো দুই থেকে দশ পর্যন্ত এখান দেখতে পাচ্ছেন টুটি থেকে এইটটি পর্যন্ত সাইজ টেবিল আছে এটিকে আমি নিলাম আমার ফোরটি হলো বেসিক সাইজ এবার আমি চলে যাব ফাইল এখান থেকে অ্যাক্সেস পাত এবং চলে যাব ডেস্কটপ আমার লোকেশানে ওভারঅল জিডিও জিরো টু ওকে ডাবল কোটেশনে ক্লিক করলাম ওকে যে বাটনটি পেশ করব আমার মেজারমেন্টের মেজারমেন্টগুলো হলো ইঞ্চিতে সুতরাং আমি প্যারামিটার থেকে ইঞ্চি সিলেকশন করে নেব ইঞ্চি সিলেকশন করাই আছে ওকে আমি ফাইলটিকে একবার সেভ করে নেব ফাইল সেভ আবারও ফাইল সেভ কন্টিনিউ তো প্রিয় ডপার এবার আমার মডেল স্ট্রি প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য রেডি আমরা প্রথমে একবার মেজারমেন্ট শিটগুলো দেখে নেই আমরা শুরুতেই শিটে থাকা মেজারমেন্ট পয়েন্টগুলোকে একবার পরে নেব এতে করে পরবর্তীতে মেজারমেন্ট শিটগুলো খুঁজে পাওয়া সহজ হবে হাফ ওয়েস্ট টোয়েন্টি থ্রি হাফ হিপ টোয়েন্টি ফোর ফ্রন্ট বডি লেন্থ হাই পয়েন্ট শোল্ডার অর্থাৎ স্টার্প দিয়ে ফিনিশ করার পর হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে লেন্থ হবে থার্টি থ্রি থাই ফিফটিন ইনসিম লেন্থ ফিফটিন ওয়ান ফোর শোল্ডার স্টাফ ফোরটিন ব্যাগিয়ক লেন্থ ফাইভ ব্যাগিয়ক উইথ এইট হাফ এই যে ওয়েস্ট পজিশনে বিপের যে উইথ দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো এইট হাফ নি ক্রোজ ডাউন সেভেন ওয়ান ফোর টেন হাফ লেগ ওপেনিং এইট ওয়ান ফোর ফন রাইস টপ অ্যাজ ফিফটিন হাফ ব্যাক রাইস টেন থ্রি ফোর 
আমার ফন্ড রাইসের মাপটি হবে একদম বিপের টপ পজিশন থেকে ক্রস লাইন পর্যন্ত আর ব্যাক রাইস দেখতে পাচ্ছেন ওয়েস্ট পজিশন থেকে ক্রস ফন্ট উইথ টপ অ্যাজ সিক্স ওয়ান ফোর তো প্রিয় তারপর আমরা মেজারমেন্ট শিটগুলো পরে নিলাম পাশাপাশি মেজারমেন্ট পজিশনগুলো দেখে নিয়েছি এবার চলুন প্যাটার্নটি তৈরি করি আমি শুরুতে লেন্থের মাপ নেব টোটাল বডি লেন্থ হাই পয়েন্ট শোল্ডার থেকে থার্টি ফাইভ আমি শুরুতেই এই মেজারমেন্ট নিয়েই কাজ শুরু করব আমি এফ ওয়ান থেকে চলে যাব বেজিয়ার এখান থেকে ফাঁকা অংশে ক্লিক করে চলে যাব ডিএল আমার টোটাল লেন্থ থার্টি ফাইভ এই যে বটমের যে কাজগুলো দেখছেন অর্থাৎ লেগ ওপেনিং থেকে ওয়েস্ট লাইন পর্যন্ত এই কাজগুলো আগে করব এবং ফ্রন্ট পার্টের কাজটি আগে করব। আমি এখান থেকে যে মেজারমেন্ট নেব ফ্রন্ট ইনসিম ফ্রন্ট ইনসিম সিক্সটি থ্রি ফোর এবং হাফ থাইয়ের মেজারমেন্ট দেওয়া আছে সিক্সটি ফাইভ আমি এফ ওয়ান থেকে ডেভেলপ সেকশন করলাম এবং এখান থেকে একটি পয়েন্ট নিব মাইনাস এটি হলো আমার ইনসিম লেন্থ তো প্রিয় ব্যাপার আমি বেসিক একটি মেজারমেন্ট নিয়ে নিলাম যখন আমরা কার্প দিয়ে মেজারমেন্টগুলো ওকে করব তখন মেজারমেন্টগুলো মিট করে নেব আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম আমি এফ ওয়ান থেকে বেজার সিলেকশন করব এবং এখান থেকে আমার থাইয়ের মেজারমেন্ট সিক্সটিন হাফ হাফ থাই হবে এইট পয়েন্ট টু ফাইভ এইট পয়েন্ট টু ফাইভ এবার আমি এখান থেকে প্রথমে ইনসিমের যে একটি ফরওয়ার্ড আছে সেই ফরওয়ার্ডের মেজারমেন্টটি মিট করব আমি ইনসিমের ফরওয়ার্ড নেব থ্রি ফোর অর্থাৎ টোটাল ডিফারেন্স থাকবে ফ্রন্ট এবং ব্যাক পার্টের মধ্যে দেড় ইঞ্চি আমি ডেভেলপ দিয়ে এখান থেকে একটি পয়েন্ট নিলাম থ্রি ফোর মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার আমি এফ থ্রি থেকে লেনিস্টার সিলেকশন করব এবং এই লাইনটিকে ইনকেস করব থ্রি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এ পয়েন্টটি হলো আমার ফ্রন্ট রাইস এবং এ পয়েন্টটি হলো আমার ব্যাক রাইস আমি এই ফ্রন্ট রাইস থেকে ডিএলএ চলে যাব এবং এখান থেকে আমার লহি পজিশনের মেজারমেন্ট নেব লহি পজিশন ক্রস অ্যাবোভ অর্থাৎ ক্রস লাইন থেকে এক ইঞ্চি থ্রি ফোর টপে হবে লহি পজিশন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার চলুন আমরা লহিপের মেজারমেন্টটি দেখে আসি হাফ লহিপ মেজারমেন্ট থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা দুই ভাগ করি তাহলে পাবো থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড টু সিক্স তো প্রিয় ডপার এই সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে আমি মাইনাস করব পয়েন্ট টু ফাইভ এই সিক্স হাফ হবে আমার ফ্রন্ট হিপ আর বাকি অংশটুকু আমি ব্যাক রাইজে নেব তাহলে ব্যাক রাইজ হবে আমার প্লাস পয়েন্ট ফাইভ সেভেন আমি এ বরাবর লাইন টেনে দিলাম আমি এখান থেকে একটি মেজারমেন্ট নেব এটি হলো আমার ফ্রন্ট হিপ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর এখান থেকে সেভেন নেব ব্যাক রাইজ অর্থাৎ ব্যাক হিপ মাইনাস সেভেন আমি এই পয়েন্ট দুটিকে ইনসার্ট করে দেব এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করলাম এবং ইনসার্ট করে দিলাম তো প্রিয় ডপার এই টপের অংশগুলোর কাজ আমি পরে করব এখন আমি 
এই থাই পজিশন থেকে বটমের কাজগুলো আগে করব আমি এফ ওয়ান থেকে সেকেন্ড ডিভিশন সিলেকশন করলাম এবং মিডেল একটি পয়েন্ট তৈরি করব এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ার দিয়ে এ বরাবর একটি লাইন নেব লেগ বরাবর আরেকটি লাইন টেনে দিলাম তো প্রিয় ডপার এখান থেকে আমি প্রথমে লেগ ওপেনিং এর মাপ নেব নি পজিশনের মাপ নেব এবং থাই পজিশনের এই কাজগুলো কমপ্লিট করব আমি এই অংশটিকে বড় করে নিলাম লেগ ওপেনিং টেন আর নি পজিশন সেভেন ওয়ান ফোর নি উইথ ইলেভেন আমি এই মেজারমেন্টগুলোকে মার্ক করে দিলাম প্রথমে আমি পজিশন মার্কটি নেই সেভেন ওয়ান ফোর এরপর নি হল ইলেভেন এ পন থেকে প্যালাল সিলেকশন করলাম এবং ডেভেলপ দিয়ে এখান থেকে পয়েন্ট নিব সেভেন ওয়ান ফোর আমার নির মেজারমেন্ট হল ইলেভেন অর্থাৎ ফাইভ হাফ হবে হাফে তো আমি ক্যালকুলেশনটি করে নেই আমার টোটাল নি হল ইলেভেন আমার ফ্রন্ট এবং ব্যাক দুটি প্যাটার্ন হবে সুতরাং এটিকে আমার চার বাক করতে হবে ডিভাইডেড ফোর এই টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এক সাইটের মেজারমেন্ট আমি বেজিয়ার সিলেকশন করব এবং এখান থেকে নেব টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি এখান থেকে বটমের দিকে দেব টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর লেগ ওপেনিংয়ের মেজারমেন্ট হল টেন অর্থাৎ চার বাক করলে পারব টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ আমি যদি আট আটটিকে দেখি তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমি সাইড পজিশনে কিন্তু ফরওয়ার্ড নেব না ফরওয়ার্ড নেব শুধু ইনসি পজিশনে যেহেতু আমার সাইড পজিশনে ফরওয়ার্ড নেই সুতরাং আমি বেজিয়ার দিয়ে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম আমি শিপ বাটনটি চেপে ধরে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম এবার আমি ডেভেলপ দিয়ে ইনসিমের ফরওয়ার্ড নেব এখানে মাইনাস পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ পাঁচশোতা নিলাম এখানে নেব হাফ ইঞ্চি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে টপের দিকে যাবে পয়েন্ট ফাইভ এবং এই পয়েন্টটিকে আমার ইঞ্চি ইনক্রিজ করতে হবে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ পাঁচশোতা এবার আমি এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করলাম এবং এই পয়েন্টগুলোকে ইনসার্ট করে দিলাম যেহেতু আমার ইনসিমের ফরওয়ার্ডের মেজারমেন্টগুলো আগেই নিয়েছি সুতরাং আমি বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং লেগ থেকে এটি হল ব্যাক রাইস এবং এ পয়েন্ট থেকে এটি হলো ফ্রন্ট রাইজ সরি আমার ব্যাক রাইজের লাইনটি ভুল হয়েছে এখান থেকে বেজিয়ার দিয়ে এ পয়েন্ট থেকে এখান থেকে এটি হলো ব্যাক রাইজ আমি ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডল বাটনটি অন করব এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম এবং লাইনগুলোকে একটু মডিফাই করলাম এই হলো ব্যাক ব্যাক ইনসিম এটি হলো আমার ফ্রন্ট ইনসিম এবং এটি হলো ব্যাক ইনসিম তো পিও ডাপার দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক ইনসিম এবং ফ্রন্ট ইনসিমের কাজগুলো ওকে 
আমি সাইড লাইনের এই লাইনটিকে একটু মডিফাই করি আমার কাজগুলো ওকে আমি প্যাটার্নটিকে একবার সেভ করে নেব ফাইল সেভ এবং কন্টিনিউ এবার আমরা চলে আসি টপ পজিশনে আমি এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করলাম এটি হলো আমার ফনরাইজ এবং এই যে পয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্টটি হলো আমার ল হিপের ফ্রন্টের মেজারমেন্ট এখানে ক্লিক করলাম এবং এই লাইনটিকে সোজা টপের দিকে নিয়ে যাব একইভাবে আমি বেজের দিয়ে এটি হলো আমার ব্যাকরাইজ তো প্রিয় ডপার ব্যাকরাইজের মাপটি আমাকে একটু পরে নিতে হবে আমাকে আরও কিছু কাজ করতে হবে আমি এখান থেকে এই ইনসিমের মেজারমেন্টগুলো মিট করে নিই আমার ইনসিমের মেজারমেন্ট আছে ফ্রন্ট ইনসিম মেজারমেন্ট হলো সিক্সটিন আমি ডেভেলপ দিয়ে এখান থেকে পয়েন্ট নেব মাইনাস সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি ফোর আমি ব্যাক রাইজেও নেব তো প্রিয় ডাপার এ কাজগুলো করে না নিলে পরবর্তীতে জামালাই পড়তে হতো এখানে মাইনাস উঠিয়ে দিতে হবে সিক্সটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অরিজিনাল ফ্রন্ট ইনসিম এবং ব্যাক ইনসিমের মেজারমেন্ট পেয়ে গেছি আমরা এই পয়েন্ট দুটিকে ইনসার্ট করে দিলাম সেকশন পয়েন্ট দিয়ে সেকশন করে দিলাম অতিরিক্ত অংশটুকু আমি ডিলিট করে দেব আমি ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডল বাটনটি অফ করে নেব তো প্রিয় ডপার এই বার্সনটি হলো আমার ল্যাকটা মডারিস বি সেভেন আর টু এই বার্সনের ডিসপ্লে থেকে ক্লিক করলে কিন্তু কোনো ফাংশন আসে না ডিসপ্লে মাউসের পয়েন্টটি এভাবে চাপ দিয়ে ধরেই ফাংশনগুলোকে কাজ করতে হবে আমি ডিলেট বাটন চাপলাম এবং অতিরিক্ত অংশটি ডিলেট করে দিলাম আমি এই লাইন থেকে পরে টানবো আপাতত ডিলিট করে দিলাম এবার আমি এফ ওয়ান থেকে বেজের সিলেকশন করব এবং এটি হলো আমার ফ্রন্ট ইনসিম পয়েন্ট এখান থেকে ফ্রন্টের হিপ পজিশন এবং সোজা টপের দিকে দিয়ে দেব একইভাবে এটি হলো ব্যাক এটি হলো হিপ পজিশন এবং এখান থেকে আমি এভাবে দিয়ে দিলাম এবার আমি এই অংশটুকু বড় করলাম ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডল বাটনটি আবারও অন করে দিলাম এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম এবং এ হলো আমার ফনরাইজ এবং সে সাথে আমি ব্যাক রাইজের শেপটিকেও মডিফাই করে নিলাম ওকে এবার আমি যে কাজটি করব ফন্ট এবং ব্যাকরাইজের মেজারমেন্টগুলো মিট করে নিব আমি অ্যালাইন টু পিটে দিয়ে এই লাইনটিকে সোজা করে দিলাম ফন্ডাইজ ফিফটিন ওয়ান ফোর আর ব্যাকরাইজ হলো ইলেভেন তো প্রিয় ডপার মনে হচ্ছে ব্যাকরাইজ ছোট ফন্ডাইজ বড় আসলে এরকমই হবে দেখতে পাচ্ছেন ফন্ডাইজ কিন্তু একদম টপ পজিশন থেকে আর ব্যাকরাইজ ওয়েস্ট পজিশন থেকে পনেরো ওয়ান ফোর এবং ইলেভেন ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এখান থেকে ফন্ডাইজ হলো ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর ব্যাকরাইজ হলো ইলেভেন ওয়ান ওয়ান আবার মেজারমেন্টগুলো পেয়ে গেছি পয়েন্টগুলোকে ইনসার্ট করে দিব সেকশন পয়েন্ট দিয়ে সেকশন পয়েন্ট করে দেব এবং অতিরিক্ত অংশটি ডিলিট করে দেব আমি ফাইলটিকে আর একবার সেভ করে নেব ফাইল সেভ কন্টিনিউ তো ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার 
আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালকে আমি এখানে শেষ করলাম এই পর্যন্ত কাজগুলিকে ট্রাই করতে থাকুন এবং সেই সাথে চ্যানেলটিকে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা অ্যালার্মটিকে বাজিয়ে দিন যাতে পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি আপলোড করা মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যায় সেই সাথে ভিডিওতে লাইক করুন কমেন্টস করুন এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন শীঘ্রই চলে আসবো পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম